Kể chuyện bé nghe Trong rừng có đôi bạn thân Điên và bé đang cùng nhau đi săn bắn Điên là một người siêng năng Không kể đường xa vất vả Luôn hăng hái tìm kiếm thức ăn Bá thì ngược lại Anh lười biếng không chịu săn bắt Thường hay than vãn đủ điều Đi được một lúc Đột nhiên bé dừng lại Thở dài Mặt nhăn nhó mệt nhọc Tôi mỏi chân quá Không đi nữa đâu Điên đang loay hoay tìm con mồi Quay lại nhìn bá khuyên Anh cố thêm chút nữa đi Mình tìm được con mồi cho bữa trưa rồi nghỉ ngơi luôn Mình đi cả ngày trời rồi Có săn được cái gì đâu Shush. Điền ra hiệu im lặng Khi anh bất ngờ phát hiện Có tiếng động lạ trong bụi rậm Anh nhanh tay dùng cây tên bắn về phía đó Thế là Điền đã bắt được một con gà rừng Điền ngồi xuống nướng gà Bá thèm thuồng Đứng cạnh hí hửng nói cũng nhờ tôi lúc nãy đứng lại chỗ đó Mà anh mới săn được con gà rừng Lát anh phải chia phần hơn cho tôi đó Ừ Điền tốt bụng gật đầu đồng ý Một lát sau khi gà chín Bá xong xáo dành phần mình ăn ngon lành Điền đi tìm nước xong Về thấy bé chỉ chừa cho mình đầu, cổ, chân cánh phao câu Điền buồn lắm nhưng không nói gì Chỉ lắng lặng đi ra một góc gần đó Bất ngờ la to đã xả hết nỗi bực dọc à! Bá thấy lạ Nhưng cũng không thèm quan tâm Xích xoa ăn gà Quăng xương khắp nơi Điền giải tỏa xong Tiếng hét bị cơn gió cuốn đi Không gian trở lại yên ắng Điền quay lại ăn gà bình thường Sau đó Điền và bá tiếp tục lên đường Nhưng do chưa ăn đủ no Nên Điền đi phía sau mệt mỏi Không đủ sức còn bá thì ngược lại, vui vẻ nhạy nhót liên tục dẫn đường. Hai người cứ thế mà đi, đến một đoạn đường kia thì bỗng nhiên có con gấu to lớn dữ tợn xuất hiện. Khi nhìn thấy Điền và bá, con gấu gầm gừ nhanh chóng chạy đuổi theo hai người. Bá thấy vậy sợ hãi, vội vã chạy thật nhanh, bỏ Điền lại phía sau. Bá nhanh chóng trèo lên một cây cao gần đó, cố giấu mình trên những nhánh cây rậm rạp. Sợ hãi nhìn xuống con gấu ở phía dưới Điền do kiệt sức nên chạy không kịp Nhận thấy mình sắp bị con gấu tấn công Chợt nhớ rằng gấu không đụng đến người chết Nên anh liền nằm xuống đất ngay đơ Đính thở giả chết Khi con gấu đen đi lại gần Nó dùng mũi đánh hơi Chân đá đá vào người Điền Nhưng anh không có bất cứ cử động gì Nghĩ anh đã chết Nên con gấu liền bỏ đi Bá trốn trên cây quan sát hết mọi việc, tò mò tụt xuống chạy đến chỗ Điền hỏi Con gấu đã nói gì vào tay anh trước khi nó bỏ đi vậy? Điền vừa buồn vừa giận, nhìn bá trả lời Nó đã nói cho tôi biết rằng hôm nay người bạn thân đồng hành với tôi đã bỏ rơi tôi trong lúc nguy hiểm nhất Nghe vậy, bá có vẻ xấu hổ, đứng chết lặng một hồi để ngẫm nghĩ Còn Điền thì đi lại một góc gần đó lấy một vết củi khô Ghi nguệt ngoạc trên đất dùng chữ Hôm nay bạn thân đã bỏ rơi tôi Viết xong Điền quay lại chỗ bá đứng Bá đã xin lỗi Điền Điền tha thứ cho bá Vậy là hai người bạn Điền và bá Tiếp tục đồng hành trên đoạn đường phía trước Lần này trong rừng đã không tìm được thức ăn Nên họ phải ra bờ biển Để thử đánh bắt cá xem sao Đến bờ biển Bá nhăn mặt kêu ca đói bụng Nhờ Điền ra khơi đánh bắt cá về ăn Thấy bạn thể lực yếu như vậy Điền cũng tội Nên gật đầu đồng ý Điền cầm cây giáo vóc nhọn một đầu Đi xuống biển hì hụt bắt cá Còn bá ở lại trên bờ Thông thả nghỉ ngơi hưởng thụ như bóng mát Điền đã sức ngập lặng tìm kiếm cá Không may sảy chân bị chuột rút Điền la lớn Vùng vẫy cầu cứu 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 tôi với Bá Bá ơi cứu tôi Bá đang gật ngủ ngủ Thì bỗng nghe thấy tiếng kêu cứu của Điền Hốt hoảng lao nhanh xuống biển cứu Điền Chật vật một lúc dưới biển Cuối cùng Bá cũng nuôi được Điền lên bờ Điền may mắn thoát chết Điền biết ơn bá lắm Cảm ơn bá rối rít Cảm ơn anh Nếu như hôm nay không có anh cứu 
Thì có lẽ tôi đã bỏ mạng tại vùng biển này rồi Cảm ơn anh nhiều lắm Bé cười nói có gì đâu Điền liền loay hoay tìm viên đá nhọn Chạy lại một tảng đá lớn gần đó Khắc vào dòng chữ Bé đã cứu tôi thoát chết Bé đứng cạnh ngơ người không hiểu Hỏi Điền Tại sao anh lại làm vậy Điền biển cười đáp Lúc ở trong rừng Khi anh làm tôi buồn Tôi đã hét thật to vào gió Để gió cuốn bay đi những bụng phiền đó Lần thứ hai Lúc con gấu tấn công Anh bỏ rơi tôi Tôi đã rất tức giận và viết lên dòng chữ Hôm nay bạn thân đã bỏ rơi tôi Tôi mong rằng Mưa sẽ sớm cuốn trôi dòng chữ ấy Còn lần này Tôi rất biết ơn anh Nên phải khắc vào đá để có thể nhớ mãi Bé nghe xong thì rưng rưng Bé cảm thấy trước giờ mình quá lười biếng, Chỉ biết hơn thua với Điền Bé hối hận xin lỗi Điền Tôi... Tôi xin lỗi anh nhiều lắm Tôi hứa Sau này sẽ không làm anh buồn nữa À Anh cứ ngồi nghỉ ngơi đi Bây giờ để tôi xuống bắt cá để anh một bữa ha Điền điểm cười hạnh phúc Ôm chầm lấy bá Từ đó tình bạn của hai người họ Ngày càng kháng khích hơn Có phúc cùng hưởng Hoạn nạn có nhau Hãy subscribe